ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷുഹദാസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റവ കേസരിയാണ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ പണിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് റവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റവ അരക്കപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കണം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കണം കാൽ കപ്പ് നെയ്യുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാൽ കപ്പ് നെയ്യിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഫസ്റ്റ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി അവസാനമാണ് ചേർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റവ നല്ലൊന്ന് വറവാവട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു കളർ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റവ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ ഞാൻ ഈ കപ്പിന് അരക്കപ്പാണ് റവ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബോളാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ബോൾ വെള്ളം എടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കണക്കിന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇത് വറ്റി വരും അപ്പോൾ അത് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്ന് മെൽറ്റാവും അപ്പോൾ ഒരു എന്താ കുറച്ച് ലൂസ് പോലെ ഇരിക്കാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെയും തിക്കായി വരും അപ്പോൾ കണ്ടത് ലൂസായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ലൂസായി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചിതിൽ കട്ട പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കയ്യിലോണ്ട് മെല്ലാം അമർത്തി അമർത്തി ഒന്ന് നല്ലൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഈ കട്ടകളെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ണ്ടതിൽ കട്ടകളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലക്ക പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് ഏലക്ക പൗഡറാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും പാടെ ചേർത്ത് തരണം കൊണ്ടാണ് ഒരു സ്പൂണ് ചേർക്കുന്നത് വെറും ഏലക്ക പൗഡർ ആണെങ്കിൽ കാല് സ്പൂണൊക്കെ മതി കിട്ടുമോ അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കണത് ഫുഡ് കളറാണ് ഫുഡ് കളർ ഞാൻ മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളറൊന്നും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെള്ളമായിട്ടും കഴിക്കാം അതും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നെയ്യാണ് നമ്മൾ അര ബൗള് നെയ്യെടുത്തുക്കണം പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഫുള്ള് നെയ്യും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേസരി റെഡിയായി കഴിയും ഇപ്പോൾ അതൊരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേസരി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാണ് വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ബൗളിലെടുത്തിട്ട് ഏത് പാത്രത്തൊക്കെ വേണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റണം ബൗൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഏതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല പ്രസ് ചെയ്താലാണ് അതിൽ ഹോളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കൊട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയി നല്ല ഭംഗിയുള്ള കേസരി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും 